हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है हमारा मिशन यानी कि डॉक्टर एट होम यानी कि हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो कि डॉक्टर जैसा काम करना शुरू कर दे इनके अंतर्गत हमने फ्री सुजोक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग के वीडियो सीरीज स्टार्ट किए तो यह सीरीज का यह फोर्थ पार्ट है आगे हमने थ्री पार्ट बनाए पहले पार्ट में सुजोक का इंट्रोडक्शन किया फिर तीन स्टेप में कैसे आप ट्रीटमेंट कर पाओगे वह तीन स्टेप सिखाए डायग्नोसिस कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया फिर टेक्निक यह तीन स्टेप्स आपको सिखाए पार्ट टू में हमने कौन कौन से टूल्स इकट्ठा करने वह सिखाए और टेक्निक पूरी डिटेल में आपको समझाइए पार्ट थ्री में हमने रूल्स और पूरी गाइडलाइंस आपको सिखाई कि कौन से रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करके आप 100 परसेंट इफेक्टिव और बहुत ही जल्दी रिजल्ट फास्ट रिजल्ट ले सकते हो तो यह तीनों पार्ट को पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए तो डिटेल में आप सुजोक थेरापी का लर्निंग और स्किल डेवलप कर सकते हो इस पार्ट में हम जाने वाले कि क्यों आपकी ट्रीटमेंट फेल हो रही है बहुत सारी ट्रीटमेंट आन करने के बावजूद बहुत दिन ट्रीटमेंट करते हो आप खुद पर दूसरों पर तो रिजल्ट आपको जो मिलना चाहिए वह क्यों नहीं मिल रहा है तो उनके रीजन्स यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं यहां पर यह रीजंस बताने का हमारा पर्पस यही है कि आपको अपनी गलती पता चले कि कहां पर आपकी गलती हो रही है कौन सी जगह पर आपको काम करने की जरूरत है ताकि आपकी स्किल और इंप्रूव हो जाए आप और अच्छी तरीके से रिजल्ट ले सको और कई रीजंस ऐसे होते हैं जहां पर आप इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो तब आपको पेशेंस रखना जरूरी होता है और आप अपने ऊपर से फेथ गुमा ना दो वह चीज़ लाने के लिए हमें यह रीजंस जानने जरूरी होते तो यहाँ पर फेल होने का जो पहला रीज़न है वह है डायग्नोसिस अगर आप डिसीज को सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर रहे हो कि आपको कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है वह अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप आगे कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे सही ऑर्गन को अगर आप डायग्नोसिस नहीं करते हो तो आप सही कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट नहीं फाइंड आउट करोगे और अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट आपने फाइंड आउट नहीं किया तो फिर आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाओगे इसलिए आपकी पूरी ट्रीटमेंट फेल होगी तो यह पहला रीज़न है सही डायग्नोसिस नहीं हुआ है दूसरा रीज़न है सही कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया आपने फॉलो नहीं किया है अगर आपने सही ऑर्गन डायग्नोसिस कर लिया है लंग ऑर्गन डायग्नोसिस किया है फॉर एग्जांपल पर आपने सही कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया लोकेट नहीं किया है तब भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा अगर आपने डायग्नोसिस सही किया कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया सही लोकेट किया पर आपकी टेक्निक सही नहीं है यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं किया यानी कि फोर्थ हमारा जो रीज़न इनफ स्टिमुलेशन आपने नहीं किया दबाव अच्छी तरीके से नहीं दिया है इतना दबाव आना चाहिए ताकि वहाँ से इम्पल्स निकले वह अगर आपने इम्पल्स लाए तब तक दबाव नहीं दिया है तब जाके आपकी ट्रीटमेंट फेल होगी या तो फिर आपने इनफ स्टिमुलेशन यानी कि इनफ टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया यानी कि सीड या तो मैग्नेट नहीं लगाए जब आप दबाव देते हो तब इम्पल्स क्रिएट होता है ब्रेन में जाता है ब्रेन में से मैसेज आता है वह न्यूट्रिएंट्स ब्लड एनर्जी सब बेहता है पर वह टेम्पररी होता है उनको लंबे समय के लिए मेंटेन रखने के लिए हमें सीड और मैग्नेट लगाना जरूरी होता है ताकि ट्रीटमेंट की इफेक्ट लंबे समय के लिए मेंटेन रहे पूरा ऑर्गन का हीलिंग 24 फोर आवर चलता रहे इसीलिए हमें मैग्नेट और सीड लगाना जरूरी होता है यानी कि आपकी टेक्टिक सही नहीं है तब जाके आपकी ट्रीटमेंट फोल फेल हो रही है या तो इनफ स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हो तब जाके आपकी ट्रीटमेंट फेल हो रही है अगर आप सभी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि इनफ कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तब भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा कई बार लोग क्या करते हैं खाली मेन कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया हाथ का होता है वहाँ पर ट्रीटमेंट कर देते हैं पर जो इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया होता है वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करते इसलिए इनफ रिजल्ट नहीं मिलता है यहाँ पर कम से कम आपको दो कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया यानी कि हाथ में मेन और इंसेक्ट और मैक्सिमम चार एरिया पर तो ट्रीटमेंट करनी है यानी कि हाथ में मेन और इंसेक्ट दो पैर में मेन और इंसेक्ट दो यानी कि कुल मिलाकर चार एरिया पर आपको क्रॉनिक डिसीज में काम करना है पर कम से कम दो जगह पर तो आपको ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है यानी कि अगर आप इनफ कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तब भी आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा इनके अलावा जो हमारे हाथ में है वह है लाइफ अगर आप सही लाइफ नहीं रख रहे हो खाली एक्यू प्रेशर से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है एक्यू प्रेशर के साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल, खान पान 
रेस्ट एक्सरसाइज इसमें भी ध्यान रखना है अपना पोस्चर भी सही रखना है यह सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप गर्दन के लिए एक्यूप्रेशर कर रहे हो सुझो कर रहे हो पर आप घर जाके वापस ऐसे आगे झुका कर रीडिंग कर रहे हो आगे झुका कर गर्दन को झुका के काम करते हो तो फिर वापस पीछे के मसल खींच जाएंगे वापस नौ कंप्रेस होगी वटे भी कंप्रेस होगी तो आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा इसीलिए आपको लाइफ चेंज करनी भी जरूरी है तो यह सिक्स स्टेप यह सिक्स जो रीजन से वो हमारे हाथ में इनके ऊपर आप काम कर सकते हो डायग्नोसिस आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यह सिक्स स्टेप पे आप सोच विचार करिए कि क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है डायग्नोसिस क्या हमारा सही है क्या हमने कॉरेस्पोंडेंस एरिया से ही लोकेट किया है क्या हमने सीड और मैग्नेट लगाया क्या इनफ स्टिमुलेशन हमने दिया है क्या हमने इनफ कॉरेस्पोंडेंस एरिया कवर किए किए हैं तो यह क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए यह सोच विचार आपके माइंड में चलनी चाहिए क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्या हमने इनफ लाइफ स्टाइल चेंज की उनको एडवाइस दी है खुद को समझना जरूरी है और दूसरों का आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उनको समझाना भी जरूरी है तो यह छः रीजन्स के ऊपर आपको ध्यान देना है और जो दो रीजन है उस पर हमारा इतना रोल नहीं है अगर डिसीज इिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए डिसीज में ऑर्गन में इतने चेंजेस हो गए कि वह इिवर्सिबल है तो आप सुजोग थेरापी से इतना रिजल्ट नहीं ले सको थोड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा पर जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट आपकी बहुत ही लंबी चलेगी अगर आपको बहुत सारे ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट हुआ है यानी कि डायबिटीज़ में होता है बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तब जाके भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप कंडीशन में सुधार ला सकते हो पर पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इस जगह पर आपको पेशेंस रखना है अपने ऊपर फेथ रखना है दर्दी को भी सांत्वना देनी है उनको रिलीफ देना है उनको बात करना है उनसे उनको समझाना है कि इस तरीके से आप उनके ऊपर काम कर सकते हो तो यहाँ दो दो चीज़ पर हमारा कोई रोल नहीं है बाकी के जो छः फेल होने के रीजन से वहाँ पर आप काम कर सकते हो तो यहाँ पर हमने यह फेल होने के जो रीजन से वो आपको समझा दिए इनके बाद के जो वीडियोस है वो जो हमारे सुजोग थेरापी है उनका हार्ट बोला जाता है वो है कॉरेस्पोंडेंस एरिया यानी कि सही कॉरेस्पोंडेंस एरिया आप अपने हाथ में पैर में किस तरीके से लोकेट कर सकते हो वो हम आगे के वीडियोस में जानने वाले मेन कॉरेस्पोंडेंस फिर हम जानेंगे इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस यह दोनों कॉरेस्पोंडेंस के सभी पॉइंट्स किस तरीके से आप हाथ में लोकेट कर सकते हो वह पूरी डिटेल में हम वीडियो को जूम करके आपको हाथ में बताने वाले पहले हम हैंड लगे फिर हम बाद में हम फूड के बारे में जानेंगे तो आगे के वीडियोस आप अच्छी तरीके से देखिएगा उनको ध्यान देके समझिएगा क्योंकि वह हमारे सुजोग थेरापी का हार्ट है आप नोट डाउन भी करते रहिएगा या तो ड्राइंग करके भी आप सभी एरिया को या तो अपने हाथ में भी यह सभी एरिया आप इम्प्रिट करते रहिए सभी एरिया की इमेज बनाइए ताकि आपके माइंड में वह पूरी इमेज चली जाइए ताकि दूसरी बार आपको वह ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए आप दूसरे वीडियो इनके बाद के जो कॉरेस्पोंडेंस एरिया वाले वीडियोस आप देखो तो पहले आप मार्कर पेन लीजिए या तो फिर सादी पेन लेके अपने मेरे साथ आप खुद पर खुद के हाथ ऊपर भी ड्राइंग करना शुरू करिएगा तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलेगा लर्निंग आपकी फास्ट हो जाएगी तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो थैंक यू वॉचिंग